Hier bekommen Kinder mit Behinderung in Uganda eine Chance. In der einzigen integrativen Schule der Region. Endspurt in der Orthopädiewerkstatt. Heute muss die Prothese für Grace fertig werden. Und das Highlight der Woche für alle hier. Team Orthopädiewerkstatt im Fußballmatch gegen das Amputee-Team aus Uganda. Eine Woche lang begleiten wir eine hessische Hilfsorganisation aus Usingen nach Uganda. Eine Woche, in der wir auf bewegende Schicksale treffen. Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt und vergessen werden. Die trotz ihres Lebens in Armut und Abgeschiedenheit ihr Lachen nicht verloren haben. Die Hilfsorganisation ist in der Good Samaritan Schule zu einem Fest eingeladen. Schuldirektor Fuad und seine Frau Olivia möchten sich für die Unterstützung von Pro Uganda bedanken. Es ist die einzige inklusive Schule in der Region von Mukono. Viele Eltern würden es ablehnen, dass ihre Kinder zusammen mit Kindern mit Behinderung zur Schule gehen, schildert uns Fuad. Die Nachfrage nach einem Platz hier käme nur von Eltern, die keine Möglichkeit hätten, Schulgebühren anderer Schulen zu bezahlen. Seine Vision aber ist ein Erfolg. Die Kinder unterstützen sich gegenseitig. Sie lernen nicht nur mit, sondern auch voneinander. Mein Traum, Kindern mit Behinderung helfen zu können, ist wahr geworden. Mir ist es wichtig, ihnen wenigstens Bildung zu ermöglichen. Noch muss ich an der Schule einiges tun, wofür wie so oft das Geld fehlt. 50 Kinder mit Behinderung leben hier dauerhaft. Sie wurden von ihren Familien verstoßen. Die Unterbringung derzeit ist allerdings eher eine Notlösung. So, wir schauen jetzt einmal in die Schlafräume. Und das ist im Moment noch alles sehr, sehr kritisch. Hier regnet es durch und auch die Betten bis hin zu ja, sag ich mal, die Enge in den Räumen, da wollen wir auch ein wenig mithelfen und mein Wunsch wäre es, dass wir hier diesen ganzen Komplex erneuern. How many people are sleeping here inside? Here we have about 20. 20 people? Yeah, because they share beds. 20 people are here inside, in this room. Yeah. Are you sure? 20 Kinder schlafen in diesem Raum mit 10 Hochbetten. Auch nebenan sieht es ähnlich aus. Für die Kinder ist die Schule dennoch eine Art Zuhause. Sie haben hier sogar eine eigene Kuh. Sie haben sie Alma Mata genannt. Grace, how are you? Zurück in der Orthopädiewerkstatt. Isaac hat alles gegeben. Die Prothese für Grace ist fast fertig. So from there it is when we shall connect the parts. Jetzt müssen wir die Teile kombinieren, den Fuß anbringen, damit sie stehen kann. Dann analysieren wir den Stand nochmal. Am Ende des Tages wird sie eine neue Prothese haben. Im Lager sucht er jetzt noch nach dem passenden Fuß. Damit Grace die Prothese problemlos benutzen kann, muss Isaac auch hierbei die richtige Größe beachten. Währenddessen baut Stefan, der für drei Monate ehrenamtlich bei Pro Uganda arbeitet, eine Orthese für die achtjährige Letitia. Also bei Letitia ist es so, dass bedingt durch den Hydrocephalus, also den Wasserkopf, ihre Füße unkontrolliert bewegt werden. Also sie bekommen praktisch eine Spastik und dabei zieht der Fuß nach innen, hinten weg und der Vorfuß wandert eben halt nach unten. Ähm, damit der Fuß eben halt in der korrigierte Stellung gehalten wird und ihm halt auch praktisch sie damit weiter wachsen kann und der Fuß nicht immer weiter nach hinten abdriftet, bauen wir die Orthesen, ähm, wo sie natürlich in der entspannten Stellung reingelegt werden kann. Hassan hat sein Bein bei einem Unfall mit einem Zug verloren. Orthopäde Sanguin testet mit ihm, ob seine neue Prothese gut passt und jeder Belastung standhält. Bevor ich die Prothese bekommen habe, war mein Leben nicht so gut. Ich habe mich schlecht gefühlt. Jetzt kann ich mich richtig bewegen und sogar ein bisschen rennen. 
can even somehow run, run go a little bit. Ich bin sehr dankbar. Danke. Es fühlt sich sehr interessant an, da ich nicht dachte, dass ich das hier gegen Hassan mit nur einem Bein machen kann. Wenn ihr die Prothese anhat, können wir jetzt sogar Fußball spielen. Und dann ist es endlich soweit. Die neue Prothese von Grace ist fertig. Sie kann endlich wieder laufen, auch wenn noch etwas holprig. Isaac ist zufrieden. Natürlich fühlt sich das für mich als Handwerker auch gut an, dass meine Arbeit jetzt getan ist und ich damit einen wichtigen Beitrag geleistet habe. Ich fühle mich gut und bin glücklich. Das Highlight der Woche für alle Beteiligten auf dem Fußballplatz im Dorf von Kiyunga. Das Team der Orthopädiewerkstatt wurde herausgefordert zum Fußballmatch gegen das Amputee-Fußballteam aus Uganda. Das Spiel soll auch dafür sorgen, dass die Bevölkerung sieht, zu was Menschen mit Behinderung in der Lage sind. Gerade so ein Fußballthema ist natürlich auch eine Außendarstellung. Es ist zwar die Nationalmannschaft, die spielen demnächst in Ghana und nächstes Jahr im African Cup für Behinderte. Und ähm, das ist halt ein Thema. Die haben auch keine Unterstützung. Die finanzieren das auch nur über Fundraising. Und ähm, ist enorm, was die da, wie, die, wo, wie die das hinkriegen. Sie möchten akzeptiert werden. Dafür geben die Fußballer heute alles. Am Ende wird ihr Einsatz belohnt. Das Amputee-Team gewinnt haushoch gegen das Team von Pro Uganda mit 5 zu 0. Es war in der Tat am Anfang eine Überlegung zu sagen, okay, ähm, wir, wir gucken, dass die schon den Pokal bekommen können. Aber dass es dann 5-0 ausging, das war dann schon eine echte Leistung von den Jungs. Also das muss man echt sagen, das äh, war wirklich stark. Da konnten wir auch ehrlich gesagt nicht dagegen halten. Das war wirklich äh, ja, einfach fantastisch und es hat einfach nur Spaß gemacht. Also verdient verloren? Ja, verdient verloren, absolut. <lacht> eine Woche voller Emotionen geht zu Ende. Ich fand mit einer der schönsten Augenblicke, wie die beiden Mädchen, die mit Prothesen versorgt wurden, zu einem hinkommen und einen einfach so umarmen und dann gucken, wie so die Aufnahme geworden ist. Das fand ich eines äh, der schönsten Augenblicke auch. Eine Woche lang haben wir die hessische Hilfsorganisation aus Usingen in Uganda begleitet. Eine Woche voller bewegender Schicksale und Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt und vergessen werden. Menschen, die trotz aller Widrigkeiten ihre Hoffnung und ihr Lachen nicht verloren haben.